sono anche dei documenti declassificati dal FOIA in cui attestano questi esperimenti fatti dalla CIA, dalla CIA. E, e non solo ma da varie agenzie di intelligence per quanto riguarda l'America e anche per quanto riguarda la Russia però dove però non abbiamo gli stessi documenti perché non c'è un Freedom of Information Act che mi pare che un medium addirittura avesse eh, disegnato appunto sì, eh, ma... visto a distanza eh, chiaroveggenza, un altro pianeta sì, non è proprio chiaroveggenza eh, quella usata dai, mh, dai servizi segreti americani era remote viewing, cioè visione a distanza la capacità di vedere con eh, gli occhi del corpo astrale adesso è difficile spiegarlo comunque con gli occhi della mente a distanze illimitate eh, dove si trovasse un oggetto o una persona in qualsiasi momento e quindi eh, sono stati usati non soltanto dei sensitivi eh, addestrati apposta, ma degli scienziati. Noi, io ho conosciuto uno di questi scienziati, Russell Targ, che forse è il più conosciuto del progetto Stargate, ma diversi progetti sono stati avviati e chiusi in America. Eh, Harold Putoff è stato l'altro scienziato che è eh, tuttora nel campo, cioè ha lavorato per la CIA, era nel, nell'intelligence della marina americana, quindi non stiamo parlando di scienziati qualsiasi. Sono stati declassificati molti file dove... E quindi venivano... ecco lei sostiene che appunto c'è questa combinazione tra sensitivi, scienziati... Beh c'è una cosa però strana, non, non, non si capisce perché gli americani e anche i russi spendono così tanti soldi in satelliti spia da 60 ad oggi, cioè se fosse veramente a disposizione... Una, questa è una delle obiezioni che si fanno, cioè, se, fo, se ci fossero veramente situazioni di questo genere per cui qualcuno è veramente in grado di guardare in casa ad altri, in maniera illimitata, non si capisce perché voglio dire siano state eh, eh, ripeto, investite le cifre colossali per i satelliti spia. Beh, diciamo che prima i satelliti spia non avevano la potenza odierna, Vero. quindi quando c'era la guerra fredda non c'era la potenzialità Uh, strumentale che abbiamo oggi. Eh, inoltre devo dire che quelli erano esperimenti di studio della mente, di potenziare la, la mente, quindi non erano finalizzati soltanto a vedere dove era il soldato nemico, ma a vedere la mente umana, quali capacità fin potesse, arrivare, fin dove potesse umana. arrivare, ma questo lo fanno anche i cinesi, solo che noi sappiamo, abbiamo più informazioni dagli americani perché ci sono dei file declassificati e perché degli scienziati hanno, degli scienziati hanno parlato. Allora la domanda è Prima di tutto questi scienziati hanno mentito e perché dovrebbero mentire? Se hanno lavorato e tuttora lavorano per i servizi segreti americani, hanno la, la possibilità di parlarne comunque perché essendo ancora all'interno di un certo circuito è perché possono divulgare determinate informazioni e non altre, quindi noi non sappiamo fino a che punto sono arrivati. C'è da dire anche questo e loro stessi l'hanno ammesso, questi esperimenti non erano eh, precisi al 100%, c'era eh, il fattore di fallibilità umana, per cui venivano utilizzati più sensitivi, più eh, remote viewers alla volta, ma ci sono dichiarazioni di eh, addirittura militari americani e russi con esperimenti congiunti eh, fatti anche nello spazio, questa è una puntata che si potrebbe fare a parte perché c'è moltissimo materiale, sì, sì. non voglio essere una believer per forza, però neanche a sminuire degli esperimenti che sarebbero sempre a vantaggio dell'uomo, che purtroppo sono stati soltanto usati per scopi bellici, ecco. cioè la potenzialità della mente umana, dove può arrivare se eh, addestrata in un certo modo? Quindi la telepatia è eh, diciamo, il primo anello di un altro mistero, voglio dire, è possibile che la trasmissione del pensiero potrebbe in qualche maniera anche um, annullare le distanze spazio-temporali. Sì, beh, d'altra parte eh, questi erano esperimenti scientifici, Harold Putoff ha ammesso che loro non riuscivano a spiegarsi a livello scientifico come questo potesse avvenire. Quindi c'erano comunque dei limiti e queste sono le informazioni che noi abbiamo, perché poi è chiaro che non vengono a dirci tutto magari, però io credo che sia sbagliato sminuire questi, questi studi perché potrebbero portare a un salto evolutivo dell'uomo a livello scientifico, ripeto, questi erano scienziati, non erano sensitivi qualsiasi o comunque gente che non avesse un supporto tecnico e di laboratorio. Però io tornerei sì. eh, nel tema, chiaramente ecco abbiamo fatto questa parentesi, eh, visto che appunto abbiamo l'occasione di avere Adriana. Eh, tornerei nel tema appunto ufologico, no? quindi questi Le file, documentazioni, documentazioni segrete che la eh, dottoressa Lavigna, mh, scusi, Pallotta, mi sfuggiva il nome, che appunto è, abbiamo detto, direttore editoriale della rivista X Times, sì. può dirci due eh, parole anche sulla rivista, sì. no? è, è un anno circa che c'è questa è un rivista. Anno, sarà un anno a novembre, è una rivista mensile che si occupa di UFO, 
vita extraterrestre e anche informazioni alternative. E voi vi occupate proprio di questo divulgazione tema? Divulgazione di tutto ciò che riguarda questa tematica Ufologia. ad ampio raggio, naturalmente, dalle teorie più spinte a quelle più eh, circoscritte, diciamo. Più cerchiamo, di, sì, cerchiamo di divulgare delle informazioni che molto spesso, devo ammettere, i media snobbano un po', quello che dicevamo prima. E infatti vorrei rilacciarmi a quello che diceva Maurizio Verga prima, la percezione delle, della gente dell'ufologia, perché a volte la gente intervistata si mette un po' a ridacchiare o si sente in imbarazzo. Certo. Perché prima di tutto l'UFO... L'UFO oggi viene visto come l'extraterrestre che vola, perché nell'immaginario nell collettivo è passato questo, invece è un oggetto volante non identificato che merita di essere studiato scientificamente. Però mediaticamente eh, parlando non è passato questo, si è sempre dato in tutti questi anni, in Italia ma anche all'estero, l'immagine del testimone un po' pazzo e del ricercatore un po' borderline che da solo, che poverino, un po' sfigato, fama. passatemi il termine, cerca di fare chiarezza. Eh, invece ultimamente, eh, sta, in questi ultimi anni, i governi hanno dato eh, un po' un rilancio del, di questa materia, anche se in maniera più soft, quindi hanno aperto degli archivi, quindi ufficialmente l'UFO esiste. Cosa sia? Cioè, è quindi secondo questi... i governi ufficialmente Beh, esiste? Non tutti i governi, adesso vedremo, Ma però molti questi governi... oggetti volanti non, non identificati, la casistica esiste ufficialmente, perché ci sono dei file che oggi sta, sono stati declassificati, altri ne verranno declassificati, che sono stati raccolti, eh, studiati dall'aeronautica di diversi paesi, classificati e poi oggi abbiamo dei governi che hanno voluto aprire gli archivi. Quindi è una cosa ufficiale, anche perché il testimone in questo caso non è più solo la persona comune che no, guarda no, il cielo, anzi. ma magari è un pilota dell'aeronautica, è un pilota di, certo. di linea, a me sì. è successo di intervistarne uno, che comunque mi ha raccontato raccontato quello che ha visto mh, fisicamente dal, eh, certo. da, dal suo aereo mentre era in volo e eh, non solo mi ha dato la possibilità anche di accedere al, alla registrazione fra quello che eh, vedeva, cioè della, della, della cabina, chiacchierata della fra di la torre di controllo e, sì. e la cabina. E quindi sono documenti ufficiali. Assolutamente, per esempio eh, si, è, si è parlato molto negli ultimi giorni con un servizio anche su Repubblica del degli, degli UFO file declassificati dalla Gran Bretagna in quattro tranche finora eh, dove per esempio come diceva lei alcuni dei testimoni principali sono proprio piloti di linea, piloti militari che hanno o casualmente eh, intercettato un UFO quindi sono entrati quasi in rotta di collisione o gli è stato dato l'ordine di scramble cioè di partire e inseguire l'oggetto volante non identificato eh, questo naturalmente fa parte di un discorso di sicurezza che però la Gran Bretagna non, non ha mai voluto sbilanciarsi a questo riguardo, ha detto che secondo loro, visto che non sappiamo ancora l'origine di questo fenomeno, non è materia di sicurezza nazionale. Comunque esistono questi piloti, esistono anche persone comuni, come potremmo essere noi, che hanno avuto però degli avvistamenti, degli incontri ravvicinati con oggetti volanti, con oggetti volanti atterrati al suolo e anche degli incontri ravvicinati con entità misteriose di cui hanno parlato, hanno parlato a eh, autorità competenti che per loro potevano essere competenti, ad esempio una cosa interessante per la Gran Bretagna è che fino a qualche anno fa non era ammessa l'esistenza di un dipartimento specifico che fa, che fa parte delle agenzie di intelligence, l'MI55 e invece oggi veniamo a scoprire che c'era un dipartimento segreto, quindi non divulgato, che si occupava di raccogliere le testimonianze di incontri ravvicinati, quindi gli 007 che titolava la Repubblica e ne hanno, eh, hanno raccolte di, di cose molto interessanti, anche un po' buffe, un uomo con la testa a forma di banana che può essere la parte buffa della storia, ma anche di incontri di gente che dice di essere stato invitato a salire sul disco volante, piuttosto che una vecchietta col cane che poi va dalla gente del governo. E qui c'è una sorta governo. di Men in Black, no? come il film. Mm. Beh, c'era sicuramente da parte del governo un interesse a raccogliere. Che vanno alla ricerca di, di queste cose. C'era un, un interesse da parte del governo di raccogliere informazioni a riguardo. Arrivare. E questo l'hanno ammesso. Poi per, per